この糸が切れてたりここの糸も切れてますねここ結構ダメージが大きいかもみなさんこんにちはおしゃれ着物が着たい久美子ですようやく念願のものを購入することができたので、早速開けていきます。ずっと探していたものを今回は 75% オフで購入できたので、めちゃくちゃラッキーでした。ではどうぞ。まずはじめに帯締めですね。説明欄ではグレーということだったんですけど、うーんブラウングレーっていう感じですかね。ちょっとベージュっぽい感じの柔らかい感じのグレーです。この先の房がね、より房になっている感じですね。ちょっと思った色とは違ったんですけど、まあ、こういうタイプの帯締めは持っていないので、よしとします。秋冬っぽい感じに使えていいかなと思います。未使用品ではありませんでしたが、柔らかくて結びやすいかなと思います。はい。それでは続きを見ていきましょう。まず出てきたのは、薄いグリーンの長襦袢ですね。今回、長襦袢を2枚購入しています。<笑>また、また長襦袢なんですけど。はい。すごくね、肉厚な感じの生地で、とてもいい、高級な感じの長襦袢かなっていう印象ですね。光沢も綺麗だし、すごく美しいです。で、実はこの開封しているとき、あの家族がいたので、ちょっと黙って開封してたんですけど、次の長襦袢を見たときは本当に素晴らしくて、もう思わず声が出ましたので、生の声でどうぞ。すごい。すごいこの長襦袢。こちらもしつけ糸付きです。わあ、すごいこの長襦袢。めっちゃ豪華な。めっちゃ豪華な感じですね。詰め、詰めようと思ってたんですけど、悩むな。こんな素敵なゼロラが。描かれていて、すごい素敵です。染めようと思ってたんだけどなーえー、どうしようちょっと素敵すぎるもっとシンプルなのがよかったいいなと思っていましたね<笑>でもしつけ糸付きでちょっと新しい目のものが欲しいなと思ったのでこのしつけ付きで買っいいやと思って買ったんですけど悩みますねこれは襟はちょっと黄色いかなうんこれは悩みますねでもこのねピンクのお菓子っぽい感じはちょっと好みじゃないのでもっとカジュアルな感じにしたいのでやっぱり染めたいかなそれでは本命です。この絵柄わかりますか。ちょっと袋から出します。
あこっんこっち側にも絵柄があってこっち側にも絵柄があってなんか表裏がない感じですねこちらはなんかこう寒色系な感じの寒色系な感じの色合いでこちらは暖色系な感じの色合いですねちょっと刺繍の糸が切れてたりとかするんですよこここの辺とかこの糸が切れてたりここの糸も切れてますねこれ刺繍がほどけてきてるのでここはちょっと自分で補修できそうだったらしたいかなって思いますうん前柄はんてかなんか電通みたいな感じになってますねここは手先でこういう感じでずっとずっとここの垂れ先のとこまで模様が入ってるので電通っぽい感じですねよくないですか龍来年のえとですえとの帯を探してたんですよわあすごいかっこいいでもやっぱり皆さんえとの帯を狙ってるのかヤフオクとかで出てきてもうすぐに1万円ぐらいいっちゃってちょっと私には手は出,て出なかったんですけど今回<笑>めっちゃ安かったんですよこれ多分刺繍糸とかがもうほつれてきてたりとか。で材料用だったのでいくらだっけちょっと後でお知らせしますこんなでもかっこよくないですかゆう。垂れ先両方にルーいますね片方はこうやってすごく刺繍がしてあるルーわかるかなこちらはあまりコマ刺繍だけがちょこっとあってあのマットな感じの竜ですねうそういうなんか色合いが違うリバーシブルだとは思ってもみなかったです大事に扱わないとこの辺刺繍糸がもう切れてますねここのここ結構ダメージが大きいかもこの帯でもほんと可愛いなでも<笑>この帯めちゃくちゃ短いんですよ確か胴に巻くところが2メートルぐらいですっごく短いのでこれはあのー、作り帯にしようかなと思ってます。こういう感じですよね。こんな感じにして、ちょっと必要なところを縫って、ここをどうで、胴側を巻くって感じですよね。っていう作り帯にしていこうかなと思ってます。はい。で、お値段ですけど、まず長襦袢は、それぞれ三千三百円ずつですね。七十五パーセントオフになりますので、大変お買い得です。帯締めはまあいつも通りですね。千百円。で、こちらの帯三千三百円。七十五パーセントオフだから、七百五十円とかそれぐらいかな。ちょっとちゃんと計算して出しますどうですかこれこんな感じでお腹のあたりこの辺がこの辺がお腹になるようにして
この帯締めもね合う気がするんでこんな感じこうかこうかこんな感じでこんな感じででこれを私は来年1年間使い倒したいなと思っていますちょっとできればこの芯抜きたいな分厚いんでちょっとできればこの芯抜きたいな分厚いんではいというわけで胴回りの部分の芯だけ抜いちゃいました今日初めて試してみた方法があるんですけどすっごく簡単に胴の部分の芯だけ抜けたので分厚い帯芯を抜きたいって思ってる方がいらっしゃったらコメント欄でリクエストをお願いしますいやー変えてよかったです本当にもう年末間近になってくると絶対龍の帯手が出なくなっちゃうと思うのですごい新栄さんのおかげでお手頃で購入できましたはいここからは着物葉月さんの店内の様子を少しご覧いただきます今回ね、あの、着物葉月さんのお店の近くに行くことがあったので、せっかくなのでちょっと寄ってみました。動画の撮影も心よく許可していただきましてありがとうございます。こちらが人へのコーナーになっています。この棚に載っているのは現代物が多いという説明を受けました。アンティークのものはあのー、レジカウンターがある方にたくさん置いてある感じでしたねここはねお部屋も広々としてるし大きなテーブルとかもあって雰囲気もね落ち着いてるのでとてもゆっくり品定めすることができますうかがった日はとてもねお店が忙しかったみたいで「ご予約はありますか?」っていうふうに初めに声をかけられて「あ予約は今日はしてないんです」っていうふうにお話しすると「今日はあの予約の方がいっぱいでちょっと個別にご案内ができないんですけれどもいいですか?」っていうような説明を受けました。皆さんん予約ししてていらっしゃっゃるんですねで私が店内を見てる間でも「何々です」っていう感じであの予約をされてる方がいらっしゃってましたね。で,である方なんかは娘さんとご両親揃っていらっしゃって来年の卒業式の袴と着物を見に来ましたっていう方もいらっしゃったんですよ。着物葉月さんってそういうお買い物もできるんだなと思っていいなと思いました。うちもねあのー再来年か、ね、長女が一応うまくいけば大学卒業になるのでここでねかわいい袴とか購入させていただくのもいいなと思いましたさて皆様どれか気になるお着物はありましたかこの紺色のチェックも良さそうな感じですよね。素材は証券のものとなんか違う素材のものも混じってる感じがしましたね店内は女性のグループで来てるっていう方も2グループか3グループぐらいいらっしゃっててそれもね皆さんにはすごくお若いんですよ多分ね20代とかまあ言っても30代前半とかそんな感じでね、皆さんすごいね、お若いなーって感じで、おばさんはね、あの、はたからね、みんながかわいい、かわいいって言って見てるのを見てました。今見ているのは、人への横に置いてあった棚の夏着物のコーナーなんですよ。<笑>夏着物、もうシーズン終わりなんですけど、むっちゃくちゃ素敵で、やっぱ夏物、いいですね。証券もあるし、多分ね、朝の素材のものもあったと思います。ロの着物がすっごくたくさんあって、もうやばかったです。ロの着物が欲しい。一重を見に来たつもりなんですけど、もうロばっかり見ちゃいました。本当に。本当に可愛かった。で真剣に見ていたら店員さんに声をかけられました。
それですかそうなんです、えー、美味しい作りました先週作ったばっかりで、えー、なんでもうあの北をしてるところです、えー、すごい一エジになってる人いるあそう裏地はもう外してあって、えー、でなんかラップパンツっていうのを作ってる、えー、作り方を紹介してる方がいて、はい、それを真似してそうなんです、えー、なんか袴みたいな感じになってるなんかスカートは見たことあるんですけどパンツは見たことなかったですいい感じです可愛、えー、い,い<笑>ありがとうございます<笑><笑>ありがとうございます<笑>この日、止め袖ラップパンツを履いていたのですが、レインさんの目に留まったみたいで、話しかけられました。着物はずきさんに置いてあるビーズバッグも格別に可愛いんです。そして今回私が一番気になったのはこの着物です。可愛くないですか？ロです。そしてこの素晴らしい花柄。クレマチスにバラですかね。刺繍もしてあって、もう本当に素敵なんですよ。色合いもめちゃくちゃツボ。でも、ロだったのでちょっと考えちゃいました。でこちらは、一重ですね。絞りっぽい感じの一重でした。ショーケースの中のかんざしや、三部紐付きの帯留めです。この蝶のかんざしが可愛いなっていう感じですね。最後に帯コーナーを見てきました。ちょっと気になるこの帯。こういう色持ってないかなと思います。他にもないかなと思って。これがね、一番気になったのでテーブルに広げて見てみました刺繍がよれてるようなところもないしちょっとシワがあるかなって感じですけど皆さんどう思います結局この時は買ってないんですけどまたね近日中に近くに行くのでうーんその時に買おうかどうしようかすごく悩んでますはい。で、今回初めて、私のタンスです。<笑>タンスというか、ハンマの押し入れを、今、着物をしまう収納のタンスに作り変えてる途中なんですけれども、結局、ちょうどいいラックが見つからなくて、カラーボックスに、人への着物をね、六つ畳にして、六つ折りにして入れてる感じですね。で、横にハンガーでへこびをかけてます。このハンガーは、椿アンさんのマミさんがご紹介してたんですけど、ニトリのこのズボンハンガーがとてもいいということなので、これを買ってきました。このズボンハンガーは3本で299円と、とてもお手軽な金額で購入ができます。今ここに、今一番着るシーズンの着物を置いて今ねここの下またちょっと違うの入ってるんですけどまあこんな感じでそのシーズン着る着物をね置いていきたいなっていう感じですねこの下に溜まっているのはリメイク用の着物だったりそういうものですねでここにはハンガーラックとかは特にないのでこれは100均の突っ張り棒ですね。を、まあ、突っ張らせつつも、ちょっとこの端のね、木の段差のところに引っ掛けるみたいな感じに渡してあっ
って、こうすると落ちてこないので、こういう感じで、右側にへこび、左側には長襦袢をかけるというような感じで、こうなっちゃうとまあ奥は見えないんですけど、まあ、狭いので、こういう風にね、ちょっとい,いろんな空間を有効活用して収納しています。はい。最後まで動画をご覧くださりましてありがとうございます。このチャンネルでは毎週日曜日夜9時からプレミア公開で動画を更新しています。ではまた次の動画でお会いしましょう。ありがとうございました。